வெல்கம் பேக் டு ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் அதாவது ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம எல்லா லைஃப்மே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டிஷ் அதுதான் ஏன்னா அந்த ஸ்நாக் வெரைட்டி சமைக்கிறதுக்குள்ளே எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு கஷ்டம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன சமைக்கிறது எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சமைக்கலாம் ஹெல்தியா எப்படி சமைக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் தான் ஆனா நம்ம அடுப்பங்கரை பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் கம்ப்ளீட்லி தூரமாக போகுது ஏன்னா தினமுமே சுஜா அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு ஒரு ரெசிபி ஆஃப் தி டே என்னன்னு பாக்கலாம் வந்துருவோம் <laughs> தந்தூரி டீ செய்ய தேவையான பொருட்கள் டீத்தூள் இரண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி ஒரு துண்டு பட்டை ஒன்று ஏலக்காய் இரண்டு சர்க்கரை தேவையான அளவு பால் ஒரு பாக்கெட் பானை ஒன்று ஸோ தந்தூரி டீ செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்னு பார்த்திங்க இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் யூஸ்வலாக டீ பண்ணுற மாதிரி தாங்க எல்லோரும் என்னை திட்டாதீங்க டீ பண்ண தெரியாதவங்க வேணால் பார்த்துக்கோங்க ஸோ யூஸ்வலாக வந்து நம்ம ஒரு அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து பாலோடு சேர்த்து டீ தூள் போடுவாங்க இந்த மாதிரி நம்ம டிகாஷன் தனியாக போடும்போது நல்ல ஸ்ட்ராங்கான டீ கிடைக்கும் இதை இப்போ நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு பால் எடுத்தோன்னா அதில் பாதி கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஓரளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த தண்ணிலேயே நமக்கு தேவையான அளவுக்கு சர்க்கரை போட்டுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி அதாவது இஞ்சி நான் வந்து மசாலா வேணுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் போடுறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு மசாலா வேணான்னா நீங்கள் பிளெயினாக கூட பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரே ஒரு துண்டு பட்டை ஸோ இது கூட சேர்த்து இப்போ வந்து நம்ம டீ தூள் போட போகிறோம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா வந்து இது கொதிக்க விட்டால் தான் நம்ம அதில் அந்த டீ தூளில் இருக்கிற அந்த சாரெல்லாம் நல்லா இறங்கும் ஸோ நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பால் சேர்க்கலாம் தந்தூரி டீ அப்படின்னா என்னன்னு யோசிக்கிறீங்களா நம்ம வந்து இன்கிரீடியன்ட்டில் வேற நம்ம ஒரு பானை வேற பார்த்தோம் எதுக்கு இந்த பானைன்னு யோசிக்காதீங்க ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து சிக்கன்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தந்தூரி நான் அந்த பெரிய ஒரு குடுவையில் வந்து மண் குடுவையில் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து இந்த டீ பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்து அந்த மண் ஃப்ளேவரில் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது தான் இந்த தந்தூரி டீ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சுதுன்னா நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ வந்து டூ மினிட்ஸ் ஆயாச்சு இதில் வந்து நம்ம பால் சேர்த்துக்கலாம் பால் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம் ஸோ இது கொதிச்சுட்டே இருக்கும்போது நம்ம வந்து இந்த பக்கம் அடுப்பில் இந்த பானை அதாவது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த மண் பானை சின்னதாக இன்றைக்கி வந்து நம்ம கொஞ்சமாக எடுத்துருக்கோம் சப்போஸ் நீங்கள் நிறைய டீ பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா நீங்கள் பெரிய பானை கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி இது வந்து நைட்டு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கு ஸோ வந்து இது டைரெக்டாக நம்ம வந்து இதை அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டீ நல்லா கொதிச்சுட்டே இருக்குது இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த பானையும் மேக்ஸிமம் நான் நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு இடுக்கி வச்சுட்டு எல்லா பக்கமும் திருப்பி விட்டு நம்ம நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம்
இந்த மாதிரி அந்த பானை வந்து நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து நமக்கு அந்த பானை வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு அடையாளம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நல்ல ஹீட்டாகவும் ஆயிடுச்சு நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம வைக்கும்போது வேறு கலரில் இருந்துச்சு இப்போ வந்து அந்த பானை நல்ல ஒரு பிளாக் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது இந்த பக்கம் நமக்கு டீ வந்து பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பானையும் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பானை உள்ளே வைக்கிற மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதுவும் மண்ணாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்போஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டீல் பாத்திரம் கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இம்மிடியேட்டாக இந்த பானையை வந்து இதுக்குள்ளே வச்சிடலாம் அந்த சூடு ஆறுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து இதில் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் டைரெக்டாக செய்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு தண்ணீர் சர்க்கரை இஞ்சி ஏலக்காய் பட்டை மற்றும் டீத்தூள் சேர்த்து இரண்டு நிமிடம் கொதிக்கவிட்டு அதனுடன் பால் சேர்த்து கொதிக்கவிட்டு பானையை அடுப்பில் சூடாக்கி கொதித்துக் கொண்டிருக்கும் டீயை பானையில் ஊற்றி பரிமாறினால் சூடான சுவையான தந்தூரி டீ தயார் ஸோ சூப்பரான தந்தூரி மசாலா டீ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் ரொம்ப வித்தியாசமான முறையில் பண்ணோம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக பண்ணுவோம்ட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபியோட நான் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டாடா பாபாய் ஃப்ரம் சுஜா எவ்வளோ நேரம் நம்ம ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க இல்லையா இப்போ அடுத்தது நியூட்ரிஷன் டேரி இன்னைக்கு ஒரு டாபிக் ஆஃப் த டே என்ன என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிப் ஷைனி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் வெல்கம் டு அடுப்பாங்க ரேஷோ இன்னைக்கு நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்ட்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போற டாபிக் வந்து எக்ஸாம் டைம்ல எந்த மாதிரியான ஃபுட் ஐட்டம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு தான் ஸோ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டமக் அப்செட்ஸ் இல்லை கான்ஸ்டிபேஷன் இது வரத்துக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்த டைம்ல ஏதாவது தப்பா சாப்பிட்டுட்டாங்கன்னா இமீடியட்டாக வந்து வயர் ப்ளோட் ஆகலாம் இல்லைன்னா மலச்சிக்கல் வரலாம் இல்லைன்னா லூஸ் மோஷன்ஸ் வரலாம் ஸோ எக்ஸாம் ஹாலில் போய் டாய்லெட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈஸியாக டைம் போயிடும் அந்த த்ரீ ஹவர்ஸில் ஒரு ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து அவங்க டாய்லெட் போயிட்டு வரத்துக்கே வந்து வேஸ்ட் ஆயிரும் ஸோ இது ரொம்ப குரூஷியலான ஒரு சுச்சுவேஷனுங்கிறனால சிலது மட்டும் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் ஸோ என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறது டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மெயின் திங் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட வேண்டாம் எல்லாமே வீட்டில் இருக்கிற சாப்பாடு சாப்பிட்டா ரொம்ப சேஃப் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நல்ல ஹெவியாக ஒரு மீல் சாப்பிட்றதா இல்லைன்னா த்ரீ ஹெவி மீல் சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக ஆறு மீலாக அதை ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது காலையில் வந்து எழுந்த உடனே பால் அந்த மாதிரி ஏதாவது குடிக்கலாம் இல்லை கஞ்சி ஏதாவது குடிச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இன் பிட்வீன் ப்ரேக்ஃபஸ்ட் அப்புறம் மிட் மார்னிங் ஒரு ஸ்நாக்கு அதுக்கப்புறம் லன்ச் ஈவினிங் ஸ்நாக் நைட்டு சாப்பாடு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி பால் இந்த மாதிரி ஃபைவ் டு செவன் மீல்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி சாப்பிட்டாங்கன்னா கன்சிஸ்டண்ட்டாக அவங்களோட பிளட் சுகர் லெவல்ஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் டயர்டாக ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க இல்லை ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு ஹெவி மீல் சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெவி ஆகி ஒன்றும் தூக்கம் வரலாம் இல்லை பேதியாகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இல்லை அடிக்கடி டாய்லெட் போகிறோம் இல்லை கேஸியாக கூட ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் தட் இஸ் அ நதர் திங் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ரா சட்னி இப்போ யூஸ்வலாக வெளியிலலாம் போய் சாப்பிடும்போது இப்போ பேல்பூரி அந்த மாதிரி சாப்பிட்றோம் இல்லையா இப்போ அந்த வெங்காயம் இருக்கும் வெல்ரிக்காய் அந்த மாதிரி ரா ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அது வழியாக அவங்களுக்கு வந்து நிறைய இந்த ஃபுட் பாய்ஸ்னிங் தரத்துக்கு இன்ஸ்டிகேட் பண்ணக்கூடிய மைக்ரோப்ஸ்லாம் வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதை ஃபஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணலாம் ரா சட்னி அப்புறம் தயிர் பச்சடி இந்த மாதிரியான ஐட்டம் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி வீட்டில் ஃப்ரெஷ் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இப்போ காலையில் பண்ணுறாங்கன்னா அது ஈவினிங்குள்ளே காலி பண்ணுங்க அதை எடுத்து வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அடுத்த நாள்லாம் ஹீட் பண்ணி சாப்பிட்றது வந்து கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும் அதுவும் எஸ்பெஷலி எக்ஸாம் டைமில் அது வேண்டவே வேண்டாம் இன்னொரு விஷயம் வந்து நான்வெஜ் நான்வெஜ் இன் கேஸ் இப்போ நீங்கள் சண்டே நிறைய கிரேவி பண்ணிட்டீங்க சிக்கன் கறி ஆர் ஃபிஷ் கறி அண்ட் அதை எடுத்து வச்சு திருப்பி ரீஹீட் பண்ணி அடுத்த டூ த்ரீ டேஸ்க்கு அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா நிறைய ஸ்டமக் அப்செட்ஸ் வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் மெயின் திங் இஸ் கான்ஸ்டிபேஷன் மலச்சிக்கல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு
அப்புறம் கீரை ரொம்பவே நல்ல ஒரு ஐட்டம் ஸோ அவங்க நல்லா சூ பண்ணி சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னா முருங்கைக்கீரை மேபி இந்த டைமில் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஆனால் அரைக்கீரை சிறுக்கீரை இல்லை அந்த மாதிரி இந்த சாஃப்டாக குக் பண்ணக்கூடிய கீரையை வந்து நல்லா கடைஞ்சு மசியல் மாதிரி பண்ணி அதை கொடுக்கலாம் ஸோ அதை சாதத்தோடு மிக்ஸ் பண்ணி அவங்க அவசரமாக சாப்பிட்டா கூட இது நல்ல மேஷ்டாக இருக்கும் ஃபைபர் நல்லா பிரேக் ஆகிருக்கும் ஸோ அவங்களால ஈஸியாக டைஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அகத்திக்கீரை ஒரு முருங்கைக்கீரை இந்த டைமுக்கு நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஆனால் கீரை ரெகுலராக இன்க்ளூட் பண்ணுறது ரொம்பவும் அவசியம் மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள்ஸ் சூப்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ ஈவினிங் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஓ கிளாக் பசிக்குது அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு இந்த மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் சூப் நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கர்லேயே அதை வேக வச்சு மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி சால்ட் அண்ட் பெப்பர் போட்டு நல்ல ஒரு கப் கொடுத்தீங்கன்னா அதுலேயுமே நிறைய நாரிச்சத்து இருக்குது அதனால் கூட மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகும் எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது சில ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நிறைய ஃபைபர் இருக்குது ஸோ மாதுளம் பழம் ஆப்பிள் பேரிக்காய் கமலா ஆரஞ்ச் சாத்துக்குடி கொய்யா இந்த மாதிரியான ஃப்ரூட்ஸில் வந்து ஃபைபர் நிறைய இருக்கிறதுனால மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகும் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளமும் சுத்தமாக வராது இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஸோ இதை கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டாலே ஸ்டமக் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் வராமல் தடுக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் வந்து மோர் மோர் அண்ட் தயிர் இது வந்து ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ உங்களுக்கு ஜீரணம் நல்லா ஆகும் அந்த ப்ளோட்டிங் இருக்காது கேஸ்ட்ரிக் இஷ்யூஸ் அசிடிட்டி இஷ்யூஸ் சுத்தமாக வராது ஸோ ஒரு லிட்டர் மோரை கலந்து வச்சுட்டு காலையிலேருந்து சாயந்தரம் ஒரு த்ரீ ஓ ஃபோர் ஓ கிளாக்குள்ளே அதை முடிச்சிட்டாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் லேட் ஈவினிங் மோரெலாம் எடுத்துக்காமல் இருக்கிறது நல்லது ரொம்ப புளிச்ச மோர் சுத்தமாக வேண்டாம் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க தயிர் வந்து ஒரு சின்ன கப் லன்ச் டைமில் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அந்த ஒரு சின்ன கப் தயிரில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது புதினா கொத்தமல்லி சட்னி அரைச்சி கலந்துக்கலாம் இல்லைன்னா முள்ளங்கி வாழைத்தண்டு வெள்ளரிக்காய் இந்த மாதிரி ஏதாவது வெஜிடபிள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் அது வழியாகவும் அவங்களுக்கு ஃபைபர் இன்டேக் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கூடுதலாக கொடுக்கலாம் நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி நீங்கள் இதை சிஸ்டமேட்டிக்காக எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா எக்ஸாம் டைமில் எந்த டென்ஷனும் இருக்காது குழந்தைங்களும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க ரொம்ப அழகாக போய் நல்லபடியாக எக்ஸாம்ஸ் எழுதிட்டு வருவாங்க அடுத்த நாள் எக்ஸாமுக்கும் ப்ரிப்ரேஷனும் ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் எந்த ஹெச்சுமே இருக்காது ஸோ இது தயவு செஞ்சு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான டிப்போடு உங்களை அடுத்த முறை சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ஷைனிங்